Hey everybody, hello, welcome to the class. It's a pleasure to be with you tonight. I hope you had a very good day. So Ooh. thank you, teacher. Nice. So now uh as we do, we usually do, we're gonna check about the platform. So this is the class of tonight. Mañana estamos terminando ya, ¿verdad? Estamos terminando ya las clases. Entonces ahora, um, o oh, mañana en el día, más tardar, hay que terminar la tarea 19. Y luego hay que terminar, bueno, vamos a tener la clase de mañana. Y hay que terminar la tarea 20 para ir terminando la unidad número 4. Y luego tenemos que ir haciendo el final test. Acá está el final test. Acuérdense que el final test tiene cuatro partes. ¿verdad? Tenemos acá, por ejemplo, este de selección múltiple. So, we need to finish that one. Y luego esta parte, ¿verdad? que esta sería en presente perfecto. Um, eh, y la enviamos. Luego tenemos la parte número dos, que es simplemente de eh, chequear cuál es la opción. ¿verdad? Y luego también tenemos un par de preguntas acá abajo de selección múltiple también. La parte número tres, multiple choice también. Tendremos que venir y ver cuál es la respuesta correcta. Y de último tenemos la parte cuatro. Tenemos tres y dos preguntas. Después cinco en total, multiple choice también. Entonces, eso tiene que estar terminado mañana, que es último, último día. Se va, se va. Entonces, please, ¿verdad? Los que le falta ahí algo. Hay que ponerse al día. Y los que ya están al día, very good job. So it's very nice. Y las notas se mandan a Insta por el eh, sábado por la mañana. So, eh, igual, si tienen alguna pregunta o duda, eh, I don't know, alguna pregunta o duda con la plataforma por ahorita. Fíjese, teacher, que ahorita yo creo que ya terminé todo, solo la tarea 17 me falta porque era de digitar, pues me, me, me tardaba más, pero yo creo que ya ahorita un ratito la Perfecto, very good. Entonces, nice, si usted ya va terminando o ya terminó, good. Si no, hay que terminar mañana, que es último, último día. So, please, let's finish on that one. We're going to check about the Attendance then. Abel Edenilson Salazar Melara. Abigail Elizabeth Flores Hernandez. Present teacher. Good. Carlos Humberto Flores Hernandez. Flores Hernandez. Pero no soy el apellido. Ah, perdón, sí, la ahorita se lo actualizo. Estaba mal ahí. Carlos Humberto Estrada Escobar. Estaba copiado del otro. Good. Present. Good, perfect. L. Yanira Canizale Blanco. Francisco Ernesto Acuña Rivera. Present teacher. Ahí voy a estar de, de, de oyente. Porque okay. estoy teniendo aquí en el seguro, cubriendo la, cuidando a la niña. Ok, ok, that's fine. Thank you. Gabriel Esaú Melara Rosales. Isela Beatriz Hernández Morales. Joana Saraí Maldonado González. Cara Daniela Molina Cruz. Present. Good. Carla Ivania Anaya Ancheta. Present teacher. Good. Carla Lorena Mendoza Guevara. Good evening. Good evening. Kevin Ramiro Vázquez Pineda. Present Laura Guadalupe Fuentes de Meléndez. Marilyn Alejandra Grande Pérez. Present. Good. Mario Ernesto López Ramírez. Mirna Janet Ángel de Castro. Present teacher. Good. Roberto Emilio González Cruz. Santos Cristina Cerritos de Ruiz. 
Saul Adalberto Cornejo Valdés. Present. Good. Jocelyn Stephanie Roldan Castanera. Ok. Good, good. Uh, también eh, recordarles que eh, posiblemente ya recibieron o van a recibir en el transcurso del día la encuesta de Insaforp. Recordemos que esa encuesta, es el link que abre una encuesta que dice arriba de Insaforp, esa la hacemos el último día de clase. Juntos en la clase. No la vayan a hacer ustedes solitos. La hacemos juntos porque se lleva un error y hablamos de un punto de más, un espacio de más se invalida, ¿verdad? Y por eso a veces ya no se puede dar la beca el siguiente mes. So, es muy, muy importante que lo hagamos juntos mañana en la clase. Yo les diría, bueno, ahí cuando entremos a la clase vamos a ver a qué hora nos va a tocar la encuesta. Entonces, that is also very important, ¿ok? Good. So, we are going to continue with the uh, book. También recordarles que mañana tenemos deber, ¿verdad? Vamos a traer, vamos a hacer el bring and tell. Bring and tell es una actividad en la que ustedes traen, muestran algo a la clase y explican, ¿verdad? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Y por qué es especial para ustedes? Puede ser cualquier cosa, puede ser una foto de algún lugar, alguna situación que ustedes vivieron, eh, un objeto que tengan, algo que les guste mostrar. Uh, y nosotros le vamos a escuchar. This es para tomorrow. Yo imagino que ya lo tienen listo. Igual al final de la clase voy a recordar just in case. So we are still in unit number four. So company procedures and policies. And we have the reading. Okay. Read the following article about policy and procedure and write policy or procedure in the blanks. Ok, entonces, como somos usualmente, vamos a leer y luego vamos a hacer el ejercicio que está abajo para ver si es policy o procedure. Ok, este es un nice reading, es un poquito largo, pero es bonito porque vamos a practicar. Entonces, vamos a leer. Yo leo y ustedes chequean el pronunciation. Here we go. What is a policy? A policy is a predetermined course of action which is established to provide a guide toward accepted business strategies and objectives. In other words, it is a direct link between an organization's vision and their day-to-day -day operations. Policies identify the key activities and provide a general strategy to decision ma makers on how to handle issues as they arise. This is accomplished by providing the reader with limits and a choice of alternatives that can be used to guide their decision-making process as they attempt to overcome problems. I like to think of policies as a globe where national boundaries, oceans, mountain ranges and other major features are easily identified. What is a procedure? The ultimate goal of every procedure is to provide the reader with a clear and easily understood plan of action required to carry out or implement a policy. A well-written procedure will also help eliminate common misunderstandings by identifying job responsibilities and establishing boundaries for the employees. Good procedures actually permit managers to control events in advance and prevent the organization and employees from making costly mistakes You can think of a procedure as a roadmap where the trip details are highlighted in order to prevent a person from getting lost or wandering off an acceptable path identified by the company's management team. Pronunciation questions, my friend. 
Just it. Uh -huh. uh, strategies. 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 Mm -hmm. And um, I saw some. Uh, as a globe, where national boundaries. Boundaries. See, boundaries. Boundaries. Any other? Ahí donde dice teacher, the, this is a complacent. ¿Cómo se pronuncia? This is accomplished. 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 Any other? Mm -hmm. Let me see. Wondering. Wondering, yeah. Any other pronunciation questions? Yes. Después de eliminate, comma, misunderstanding. Mis misunderstandings. Mm -hmm. Misunderstandings. Okay. Good. Any other? Hmm. For me, that's all. Okay. The rest of the class, you have pronunciation questions? Sí, yep. Who's going to read it? Si, uh, si vamos a iniciar a read. Ah, okay. No more mm -hmm. questions. No, no, I guess. Nobody say nothing. Okay, so let's start then. Uh, let's start with Janeth. What is a policy? A policy is predetermined course of action, which is established to prove and provide. guide, provide a guide to work, to work a certain business strategies. 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 And objective. Objective. In other words, it is a direct la link. Direct. 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 Title is between an organization, vision, and their day to day operation. Policies identify the identify. Key, identify the key activity and provide in general. Um, a strategy. Strategy. A strategy. To decision mar markers, makers, makers, uh -huh. yeah. makers, and how to handle uh, uses as they uses issues uses as they arise. This is a complex, a complex. By accomplished. By, accomplished by providence providing 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 the reader the reader the reader with limits and a choice of alternative that can be used to guide their decision making processes as they attempt a template to overcome problems. I'd like to link, thank our policies, policies as global, world, national, boundaries, oceans, 
one time. Rangers and other ma major 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 uh, pictures pictures are easily identified. Identify. Identify. What is procedures? Mm, the ultimate goal of every every procedures is the pro provided the reader with a clear and easily understood plain and action requ request required 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 to carry out or implement um a policy a well written producers procedures procedures will also help Eliminate, eliminate, consum, mm, misunderstanding. misunderstanding, misunderstanding, by identifying, identify, identified, identifying, identifying, John responsibilities and establ establishing mm -hmm. boundaries for the employees. Good procedures actually. Actuality, actually, actually, per, actually, permit permit managers to control events in advance and and prevent the organization and employees from making costly. Okay, yeah, porque no miro los demás letras. Eh, sí, creo que es por su pantalla. Ahorita lo muevo. Uh, uh, mistake. You can think I pro I all procedures a a right make map map mm. map where the street details are. Mm. Esa cómo se pronuncia, perdón. Highlighted. Highlighted in order to prevent a person from getting lost or wandering off, off an acceptable, acceptable path identified, identified. Uh, identified by the company's management team. Okay, very good, perfect. Thank you. Uh, Carla Daniela. What is a policy? A uh, policy is a predetermined course of action, which is established to provide a guide toward accepted business strategies and objectives. In other words, it is a direct link between an organization's vision and, they, and their day-to-day -day operations. Policies identify the key activities and provide a general strategy to decision decision makers on how to handle issues as they arise. This is accomplished by providing the reader with limits and a choice of alternatives that can be used to guide their decision-making process as they attempt to overcome problems. I like to think of policies as a globe where national boundaries, uh, oceans, mountain ranges, and other major features are easily identified. What is a procedure? The ultimate goal of every procedure is to provide the reader with a clear and easily understood plan of action required to carry out or implement a policy. A well-written procedure will also help eliminate common misunderstandings by identifying job responsibilities and establishing boundaries for the employees. Good procedures actually permit managers to control events in advance and prevent the organization and employees 
from making costly mistakes. Miobo, a ver. You can think of a procedure as a roadmap where the trip details are highlighted in order to prevent a person from getting lost or wandering of an acceptable past identified identified by the company's management team. Okay, very good, perfect. Let's see the next one, uh, Carla Mendoza. Okay, what is a policy? A policy is predetermined. Policy. policy is a predetermined course of action which is establishes established established establish to provide a guide or guide 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 to what accept business strategies and objectives. In other words, it is a direct link between an organization vision and day day to day operation policies identify the key activities and provide a general strategy to decision maker on how the handle issues has days arise. This is accomplished, accomplished. by pro accomplished by providing the the reader with limits and a choice of alternatives that can be used to guide the decision making process as they attempt to overcome problems. I like to think of policy it has a globe where national boundaries, ocean, mountain rangers, and other major future features are future are identified. Identified. Um, identified. And what is a procedure? The ultimate goal of every procedure is to provide the reader with a clear and easy understood plan of action required to carry out or implement a policy 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 uh, a well writing right um, written written procedure will also help eliminate common misunderstanding by identifying job responsibilities and establishing boundaries for the employees Good procedures actually permit managers to control events in advance and prevent the organization and, and employees from making costly mistakes. You can think of procedures as a roadmap where the trip details are highlighted in order to prevent a person from getting, getting lost or wandering of an accepted path identified by the company's man management team. Okay, very good, perfect, thank you. So now we're gonna go with Christina. Hello, teacher. Hello. What is a policy? A policy is a predetermined, pre, predetermined, mm -hmm. así se pronuncia, predetermined, yes. course, empieza, a policy is a predetermined course of action, which, which is established to provide, uh, provide. provide, to provide a guide to our asset business strategies strategies um, strategies and objectives in objectives. other words objectives objectives okay in our words it is um, uh, a direct link direct link direct link direct link between an organization vision vision and their day-to-day -day operations 
policies identify 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 decay activities um pro provide 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 a general strategy to decision makers on how to handle 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 issues as they are arise Así es, yeah. right. right. This is a completion by providing. By providing. By providing. By providing. The reader with Linux and a choice of alternative that can, that can be used to guide. Used. Can be used. Can be used to guide. They decision making process as they attempt to overcome problems. I like to think of policy as a globe, globe or globe. 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 It's a globe where national boundaries. Boundaries. O sea, boundaries. Boundaries. Come. Boundaries. Boundaries. Oceans, mountains, ranges, um, and other ma major feature, feature, features. 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 Major features are easily identified. 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 What is a pro procedure? What is a procedure? Lo tiene que hacer en forma de pregunta, vea. What oh, yeah. is a procedure? The ultimate goal of every procedure is to, is to provide the reader with a clear and a silly, easily, easily understood plan of action required to carry. Required. Re, ¿cómo? Required. Re required. Required. Okay. Required to carry or, or implement. Implement. A policy. I will write it. I will written. I will or oh, I will. I will. I well. will I will written. Procedures will also help. Will also help eliminate common misunderstandings. Misunderstandings. Misunderstanding. Misunderstanding. La como etich. Misunderstandings. Misunderstanding, okay. By identify, identify, identifying, identify, by identify your responsibilities and um, establishing boundaries for the employees. Good procedures, actual permit, permit managers to control events in advance. Um, prevent the organization and um, employees from making costly mistakes. Costly mistakes. You can you can think of a procedures procedures as um as, as a road map where the trick the trick details 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 are included, has highlighted. Highlighted, highlighted, okay. In order to prevent a person from getting, getting or getting? Getting. Getting lost or wandering, wandering. Así es, teacher, wandering or wandering? Wandering. Wa wandering, así como se lee, okay. Os, uh, aceptable. Pack. Acceptable. Acceptable, acceptable. But identify, identify, identify by the company, by the com, the company's main managing. Management. Management thing. Okay, very Thank good, you. perfect, nice. Okay, uh, Ivania. Okay, teacher. Um, what is a policy? A policy is a predetermined course of action which is established 
to provide a, a guide, a guide, guide. To work as a guide, to work as a, as a business strat, strategies, strategies and strategies and objectives. In other words, it is a direct link between direct link. Direct link. Okay, thanks. Direct link between an organ organization, vision, and day day to day operation. Policies identify identify the, I identify the key activities the key and activity. provide activities and provide a general strategy to decision market on how to under handle. issues handle to handle issues and issues. they are issues mm -hmm. handle issues as they arise this accomplish be provide by providing by providing the rated with limits and a choice of alternatives that can be used to guide their decision making process as they attempt to overcome problems. I like to think of policies as as global world national boundaries. 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 Ocean, mountain, rangers, and other major future 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 and easily, easily. I de easily identify what is okay thanks. what is a procedure procedure the procedure okay thanks. the ultimate call of every everything procedure is to provide the red with reader. a clear reader, reader with a clear and easily, easily understood easily understood plan of action required to carry carry out or implement a policy a word written 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 a well written brochure Procedure. All... Sorry. Procedure. Procedure. Mm, okay. Will also help eliminate common misunderstand misunderstanding. Misunderstanding. By... Misunderstanding. By identifying. 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 <laughs> okay. <laughs> Job responsibility and establish boundaries. 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 Okay, for the employees. For the employees, go pressure. Actually, procedure. Procedure actually permits managers to control events in advance and prevent the organization. And employees from making costly mistakes. You can think of pressure procedures. Procedure as a roadmap map where the three details are highlighted in order to prevent a person from getting lost or wandering. Of as acceptable but identified by the company's management 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 team. Okay, thanks. Very good, perfect, thank you. Eh, Carlos Humberto Estrada. Okay, teacher. What is the policy? A policy is that the predetermined course of action which is established to provide a guide toward accepted business strategies and objectives. In other words, it is a direct link between us organizations' vision, 
and their day-to-day -day operations policies identify the key uh, activities. Identify. identify, okay. And provide a general strategy to decision makers on how to handle issues as they arise. This is accomplished by providing the reader with limits and choice of alternatives that can be used to guide their decision making process as they as attempt to overcome problems. I like to think of policies as a global a globe where national boundaries, oceans, mountain ranges and other major features are easily identified. Identified. What is a identified? Okay. What is a procedure? <laughs> the ultimate goal of every procedure is to provide with the reader with a clear and easily understood plan of actions required to carry out or implement a policy. Policy. A uh, well okay, policy. A well writing procedure will well also help. Pardon? Well written. Well written. Okay. Well written procedure will also help eliminate common mis misunderstandings by identifying Identify. jobs, define joys, responsibilities, and establishes boundaries for the employees. Good procedures actually permit managers managers to control events in advance and prevent the organizations and employees from making costly mistakes. You can think a produce as a roadmap where the three details are highlighted in order to prevent a person from getting lost or wandering of an acceptable path identified, identified. by the identified by the company's management team. Very good, perfect. Thank you. Um, Laura, is possible for you, Laura? Not possible. Let's check then. Saula Alberto. Okay, what is a policy? A policy is a, a predetermined course of action, which is established, established. to provide established to provide a, a guide a guide guide to work guide to work toward. accepted to work accepted business strategies and objectives. In others' world, in other words, it is a direct link direct. between direct between between a organization's vision and their their day to day operations. Policies identify identify the identify. The key activities and provide a general strategy, strategy to decision markers, makers on how, makers on how to handle issues as they are arise arise arise. This is accomplished accomplished by providing by providing the reader by providing the reader with limits and a choice of alternative that, that can be used to guide their decision making process as they attempt to overcome overcome problems i like i like to think of policies as a globe where national boundaries oceans mountain Branch and other major features are easily identified. Identified. What is a 
identify what is a procedure, the ultimate goal of every procedure is to provide the reader with a, a clear and easily under, understood plan of action required to carry out or implement a policy, a well write, a well written good proceeding will also help eliminate common misunderstandings 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 by identifying job responsibilities and establishing boundaries for the employees good procedures actually up actually permit managers to control events in advance and prevent the organization and employees from Murphy making costly mistakes. You can think of a process as a roadmap where the trip details are details. highlighted details are highlighted <laughs> In order, in order to prevent a person from getting lost or wandering of an acceptable path identified, identified by the identified by the company's management team. Very good, perfect. Thank you. Now let's check. Uh, Francisco said he was not able to. Roberto Cruz, is possible for you? Not possible. Let's see. Marilyn. Okay. What is a policy? Policy is a predetermined course of action which is established to provide a, a guide or a guide? Guide. Guide toward accepted business strategies and objectives. In other words, it is a direct link between- Direct. Um, direct link between a, an organization, vision, and their day-to-day -day operation. Policies identify Identify. Key Identify. Identify the key activities and provide a general strategy to decision makers on how to handle issues as they arise. This is accomplished by providing. Accomplished. Perdón. Accomplished. Accomplish by providing the reader with limits and a choice of alternatives that can be used to, to guide their decision making process as they attempt to overcome problems. I like to think of policies as a cloud, their national boundaries, boundaries, oceans. boundaries, oceans Mountain Rangers and other mayor, mayor. Sí. Yeah, mayor. Yeah, mayor. Mayor. Which features Features. Are easily identified. Mm. What is pro? ¿Cómo se pronuncia eso? Procedure. Procedure. What is the procedure? The ultimate goal of every procedure is to provide the reader with a clear and easily understood plan of action required to carry out or implement a policy. A well written procedure will also help eliminate common misunderstanding by identifying Identifying job responsibilities, identifying job responsibilities, and establishing 
responders for the employees. Good procedures actually permit managers to control events in advance and prevent the organization and employees from making costly mistakes. You can think of a procedure as a road map where the trip details are ¿Cómo se pronuncia eso? Highlighted. Highlighted in order to prevent a person from getting lost or wandering of an accepted, acceptable path identified by the company's management team. Okay, very good, perfect. Uh, Abel Edenilson. Not possible. Let's see Kevin Ramiro. Not possible either. Uh, Elizabeth Hernandez. Okay, teacher. What a police. Así es verdad, police. Policy. Uh -huh, okay. What, what is a policy? Policy. A policy. A policy is predetermined course of action which is established to provide a guide guide toward guide guide toward accepted business strategies and objective. In other words, it is a direct link between an organization vision. And their day to day operation policies then identify the key activities and provide a general strategy to decision maker on how to handle issues as they arise. This is accomplished by providing the reader with limit and a choice of alternatives. The, that can be used to guide their decision making process as they attempt the overcome problems. I like to think of policies as a globe where nation, national borders, ocean, mountain, ranger, and other major factors are easily identified. Identified. What is a procedure? The ultimate goal of every procedure is to provide the reader with a clear and easily understood plan of action required to carry out or implement a police policy. A uh, well writing procedure will also help eliminate common written. A uh, well written procedures will also help eliminate common misunderstanding by identifying your responsibilities and establishing boundaries for the employees. The procedures actually permit managers to control events in advance and prevent the organization and employees from making costs. Mistake you can think of a procedure has a roadmap where the tip details are highlighted in order the prevents a person from getting to loss or wandering of uh, acceptable case identified by the company's management team. Okay, very good, perfect. I guess we are ready, ready right? Let me just check. Yeah, I guess everybody did. Okay, very good. So let's check some pronunciation that we have to be careful. Uh, policy. Policy. Predetermined. Uh, established. Provide. Guide. Toward. Let's see. Identify, handle, 
issues accomplished providing uh, let's see boundaries features procedure process easily, easily. Required. Required. Written. Required. Written. Misunderstandings. Misunderstanding. Con este hay que tener cuidado. Casi siempre, a veces, cuando estamos aprendiendo, decimos responsibilities, pero no lleva a, lleva i. Responsibilities. It's very important that part. Responsibility. No, no es responsibilities, Respons sino que responsibilities. Responsibilities. Establishing. Establishing. Boundaries. 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 Let's see what else. Highlighted. Highlighted. And that's it. Palabras como esta, lleva, como son palabras compuestas, llevan dos palabras. Solo tenemos que saber cómo se pronuncian separadas y las podemos pronunciar, ¿verdad? High. Y este es light. Miren. High light. Con ED, ¿verdad? High lighted. That will be it. Okay. High Highlighted. Good. Highlighted. Sweet. Now we're going to check some vocabulary. Uh, what is policy? Do you remember? Politica. Politica, very good. What is predetermined? Predeterminado. Very good, predeterminado. What is established? Establecido. Establecido. What is guide? Guía. Guía. Very good. Toward es una preposición. Es una preposición de movimiento que hay muchos en inglés. Hacia. Una guía hacia ¿verdad? X cosa. En este caso, accepted business. Uh, let's see. What is link? La dirección. No es una dirección. Link es un vínculo. Uh, es, dice, es un vínculo directo entre organizaciones. Oh. Let's see. What is day to day? Como cotidiano, lo, lo diario. Very Como good. día a día. Día a día, very nice. Let's see what else. Handle, what is handle? I don't know. Manejar. Tomar. Como manejar, algo que se está, como cuando usted dice, yo manejo mis problemas, something like that. Hey, actually, this is the other one. What is issues? Problema. Problemas, very good. What is arise? Esa no sé. Okay, arise es como lo que va surgiendo, como surgir, ¿verdad? What is accomplished? Okay, accomplish es cumplirse, cumplido. Esto es cumplido, ese. By, eh, esta no sé, tiene una traducción en este caso. Let's see, choice, what is choice? Elección. Elección, very good. Uh, attempt, what is to attempt? Mm, en unas veces he oído como asistir, pero aquí no sé si significa eso. Mm, no, 
eh, aquel sería attempt. Eh, este attempt sería como uh, intentar something like that one. Intentar, tratar. What is overcome? Es como superar o resolver. Superar, resolver. Very good. Uh, what is boundaries? No sé, es así, no sé. Okay. Boundaries es como frontera. Okay. Uh, features. What is features? Son como características, ¿verdad? Como cuando decimos the features of my cell phone, una característica, something like that. Easily, what is easily? Fácilmente. Fácilmente, very good. Okay, let's see on the other one. Carry out, what is carry out? Como llevar a cabo. Llevar a cabo, very good. Llevar a cabo, soportar, something like that. Uh, well written. What is well written? Bien escrita. Bien escrito. Entonces, hubo un procedimiento bien escrito, dice. Muy bien. Y luego dice, misunderstanding. What is that? Okay, misunderstanding es malos entendidos. Ah, tenemos que eliminar malos entendidos. Eh, um, sí. Trip. What is trip? Viaje. Viaje. Very good. Highlighted. What is highlighted? Eh, eh, remarcada remarcado, Creo resaltado sí. wondering que okay, wondering es como como vagar, ¿verdad? como andar y no se sabe para dónde va something like that what is path Okay, path es como sendero o camino. And that's it. Very good. Y aquí lo interesante es de que vemos la diferencia entre una policy que dice que es a predetermined course of action. Algo que ya está predeterminado, que nosotros queremos que sea de una manera. Y el procedure que es uh, like an action, a plan of action. So you can implement a policy. Entonces primero es la policy y después está el procedimiento. Yo tengo una política que quiero seguir y luego el procedimiento son como los pasos para poder cumplir esa política. Something like that. Do you have any question here? Yo no, teacher. Good, Carla Daniela. And the other people? I don't know why... Uh, they don't ask you. I don't know either. I'm not afraid to ask. Yeah, it's good to ask questions whenever you don't understand something. But that is the way it is. Okay, ahora vamos a rellenar. Acá le vamos a poner, bueno, no se la vamos a escribir, pero vamos a decir, ¿verdad? Si es uh, procedure o si es policy. Porque ya vimos ahí arriba que es una y que es la otra. Entonces, number one says, eh, o en qué párrafo está. Is a connection between a company's vision. Is a connection policy. between... Policy. Ajá. Policy, entonces. ¿Qué dice el público? <laughs> policy, yes. Yeah, it's policy. Por allí estaba la palabra que decía... Vamos a ver. A direct link. Exacto, link. Link es un vínculo, ¿verdad? Entonces, it's a connection between 
a company's vision. Number two, it permits managers to control events in advance. Uh -huh. Procedures. Procedure. Everybody agrees? Yes. Nice. That one is procedure. Number three, it can be compared with a trip map. Uh -huh. Procedure. Procedure. ¿Qué dice el público? Procedures. Procedure. Very good. Number four, it can be compared to a globe where you find many things. Policy. Policy. ¿Qué dicen los demás? Policy. Good. Policy. Número cuatro es policy. Y el último, when people write this well, there are no misunderstandings. Procedure. Procedure. Very good. Exacto. Esas son las respuestas para el pequeño quiz de la lectura. Do you have any questions? No, teacher. Thank you. Very good. So it says extra grammar practice. Fill in the space of in each sentence using either cool or cool I or cool you. Esas son las opciones que vamos a usar para completar el ejercicio número uno. Vamos a poner cool I o cool you. Les daré unos minutos mientras lo rellenamos.
Did you finish already? Okay, let's check. Number one. ¿Cómo sería el número uno? Could you? Very good. Could you close your window, please? It's very cold in here. So, nice. Number two, how is it going to be? Cold. Could you? Could you open the door for me, please? Mm, yeah, that will be. Could you open the door for me, please? I'm carrying all these books. Nice. Number three. Call you. Call you. Mm -hmm. Could you repeat it, please? So I didn't understand what you said to me. Could you repeat it, please? Number four. Call die. Could I? Very good. Excuse me, your music is on a very loud. Could I turn it down a little? Yeah, that's good. Number five. Could I? Uh, este de hecho sería could you, porque could dice you could you lend you. me, ¿verdad? A mí. So, ah, la sí, pensé. <laughs> okay. So it would be Mary, I don't get my money till next week. Could you lend me $20 till ah, then? Ah, sí, sí, sí. Mm -hmm. Very good. Number six. How is it going to be number six? En esa sí tengo dudas. ¿Cuál? No sé. Ahí sería siempre could I. Please, could I borrow your car until tomorrow as mine is being repaired? Sería could I porque borrow y lend son prestar pero de manera diferente. El lend es me puedes tú dar a mí y borrow es puedo yo pedirte prestado. So that is the main difference. ¿verdad? Los dos significan uh -huh. uh, lo mismo pero en diferentes uh, sentidos. Perspectivas. Ajá. En español solo tenemos prestar, prestame o te presto, y es la misma palabra. En inglés <risa> es lo, son dos palabras diferentes. Good. Okay. Number seven, how's it going to be? Could I? Very good, could I? The secretary is in here. Could I leave a message for her, please? Nice. Very good. Eh, algunas palabras, a ver, veamos. What is carrying? ¿Se acuerdan que era carrying? Cargar. Llevar. Cargar, llevar. Very good. Uh, the other one is loud. What is loud? Ruidoso. Ruidoso. Very good. Y este, miren, es un phrasal verb. No lo habíamos visto, pero es muy común. Turn it down. ¿Qué es turn it down? Bajar. Bajar de volumen. Bajar de volumen. Entonces, si yo le digo, hey, please turn it down. Ahí ya sabe usted que le estoy pidiendo que le baje el volumen a algo. Eh, let's see. Um, there is no other, I guess. Ok. Ahora vamos a hacer la, eh, el ejercicio número dos. Fill in the space in each sentence using either should or shouldn't. Entonces, eh, vamos a utilizar should. Hoy shouldn't para completar estos ejercicios. Igual le doy unos minutitos para que lo puedan hacer. Here we go.
Okay, let's check together. Number one. How is going to be number one? Should. Should, teacher. Should, very good. You should call your boss if you are coming late to work. Pero a veces no llamamos. Number two, how's it going to be? Shouldn't. Should be. Should be. Shouldn't. Very good. You shouldn't spend too much time on the internet. Vale, tampoco hacemos caso en eso. Number three. Should. Uh, should. Eso sería should. You should work overtime. If there is too much to do at the workplace. Overtime. ¿Qué es overtime? Okay, overtime es tiempo extra. Entonces es algo así como deberías trabajar tiempo extra si hay mucho que hacer en el trabajo. Tampoco lo hacemos. Número cuatro. ¿Cómo sería? Shouldn't. Shouldn't. Very good. Shouldn't. You shouldn't make use of narcotics in any facility of your workplace. Bueno, de hecho, en ninguna parte, pero no. Number five, how's it going to be? Should. Okay. You should wear casual clothes when there is supervision in your company. Interesting. Good. Number six, how's it going to be? Should. Should. Very good. So you should report computer problems at the tech support department. Con eso hay que tener cuidado también porque a veces decimos department, pero no lleva A, es department. Number seven. ¿Cómo quedaría el número siete? Ajá, uh, anybody? Esa no estoy segura. Mm, porque okay. a veces mm -hmm. es necesario eh, tomarlas aunque no sean de uno. Pero yo cuando suena el teléfono sé que no es para mí, tampoco lo agarro. Ah, <ríe> ¿cómo sería? Entonces no sé. Shouldn't. Shouldn't. Very good. It shouldn't. En general, ¿verdad? En general, you shouldn't take someone else's calls. Cuando hay confianza o le dicen a uno, hay contestar, ¿verdad? So, that is good, ¿verdad? Pero, pero cuando no, ¿verdad? O sea, suena ahí, es como que te llamó alguien. No sé quién era, ¿verdad? El mecánico. Ajá. Ok. Sospechoso. Yeah, no good. Now we're going to do exercise three. Join the classes using if or when. Y usar la puntuación correcta. ¿Qué vamos a hacer? Con lo que está ahí en las, entre los brackets, entre las cosas de la separación, vamos a hacer oraciones, pero vamos a utilizar if y when. Le doy igual unos minutitos para que puedan hacer los ejercicios.
Ok, vamos a chequear entonces. Number one, ¿cómo quedaría? When call my boss gets late to work. Uh -huh. No. Cuando, cuando llamo a mi jefe, llego tarde al trabajo, dice. <risa> no, ya no le llame, va a llegar tarde mucho. <risa> ¿Cómo quedaría entonces? It's get, it's get late to work, call my boss, teacher. Very good. If I get late to work, uh, I call my boss. Something like that. It might be good. Eso tiene más sentido. Number two. Who's going to be number two? When it a day of request, if we, um, y la HR, teacher, ¿cómo se dice? HR. HR, okay. No está okay. bien así. Sí, está bien, me parece. When I need a day off, I request it with HR. ¿Ok? Si decimos when al principio, recordemos que tenemos que ponerle una coma. ¿verdad? When I need a day off, coma. Okay. I request it with HR. Nice. Y la última, última, última del libro. Ajá. Anybody the last one? Ajá. Let's give it a shot, somebody. Alguien que me diga la última. Teacher sería, is there too much work to do work extra hours? Ok, very good. If there's too much work to do, coma, ¿verdad? Siempre hay que I, ponerle la coma a la X, vean, a X. Así, sería okay. coma, I work extra hours. Ok. Muy bien, no nos gusta, pero a veces hay que esperar, ¿verdad? So, perfect. Así. Ok, do you have any question with these exercises? No questions. Y se acabó el libro. Nice. Entonces, como se acabó el libro mañana, sí hay clase. ¿verdad? Vamos a hacer otras cosas. Sí hay clase. También recordándoles, en primer lugar, de que la plataforma debe terminarse mañana, en el día, please. Hay que terminarla. Si le falta, lo que le falte, mañana es el último día. So, please do that one. También recordarles de que eh, le va a llegar o ya le llegó la encuesta que dice de Instaform. Esa encuesta la vamos a hacer juntos mañana. No la vaya a hacer usted solito. Please, la hacemos juntos el día de mañana. Y lo último, tenemos una tarea para mañana, ¿verdad? Que se llama Bring and Tell. Usted va a traer algo y va a hablar de ese algo y va a explicar qué es y por qué es especial o usted le gusta o X cosa. Bring and tell. Puede traer lo que sea. Y si es un lugar o una persona, puede mostrar una foto, X cosa. ¿verdad? Whatever you want to discuss about it. Of course, in English. Preguntas o dudas con lo de mañana. Bring, dijo teacher. ¿Qué quiso decir con bring? Bring es traer. Trae y di. Traer, o sea, ¿qué es lo que tenemos que traer? Lo que usted quiera. Una piedra, una planta, una lámpara. Mm -hmm. La para foto hablar, de alguien. Para hablar sobre ello. Exacto. Okay. Te va a decir esto, lo que les, les traigo ahora, ¿verdad? Fíjense que es un anillo muy especial porque mi abuela me lo dejó. Y, o iba a decir usted, ¿verdad? Entonces, en sí. inglés, por supuesto. Ok. Good, good, good. Bueno, vamos a hacer una actividad muy interesante. Esta actividad a veces la hago varias veces en las clases, pero al menos esta vez lo vamos a hacer hoy. Eh, vamos a sacar lápiz y papel y les voy a hacer un dictado ok me avisen cuando tengan ya todos lápiz y papel 
y yo les voy a dar las indicaciones de cómo va a ser el dictado. Ok, vaya, vamos a hacerlo de esta manera. Yo les voy a ir diciendo despacito y les voy a repetir, ¿verdad? Yo les voy a repetir dos, tres veces las palabras, dos o tres palabras al mismo tiempo, y ustedes la van a ir escribiendo. Sencillo. Cuando termine todo el dictado, vamos, a, les voy a leer todo el párrafo para que vean cómo queda. ¿verdad? Y luego yo les voy a presentar el párrafo. Y ustedes van a subrayar o hacerle circulito a las que pusieron mal. Esperemos que sean muy poquitas o que no haya, ¿verdad? Are you ready? Vamos a ver entonces cómo vamos. No tiene título, vamos de una vez. Here we go. Across the globe. Across the globe. Across the globe. Globe, teacher. Globe. globe. O gloss. Globe. Globe, nada más. Globe. 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 Ok. Coma. No voy a escribir coma. ¿verdad? There are more. There are more. There are more than 7,000. El número lo puede poner en número o en letra. Than 7,000. Than 7,000 recognized. Recognized. Recognized languages spoken. Languages spoken. Languages spoken. Coma. Spoken, Spo dijo teacher. Spoken. Spoken, okay. Coma. Spoken. Mm -hmm. According to. According okay. to, Two. according to the Washington Post, the Washington Post, Paus. the Paus. Washington Post. Paus. Period. No voy a escribir period. Uh -huh. Period. But uh -huh. about. But about. But about twelve languages. Twelve uh -huh. languages. Lenguaches, lenguaches, lenguaches. Twelve languages, coma, including English, including English, including English, coma. Comprise, 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 comprise the majority, the majority, 
the majority of speech. Speech. Of speech. Of speech. And writing. And writing. and writing in the world in the world in the world period although english although english Period, hijo, después de word, bien. Period. Okay. Although English, es la después. Although English doesn't have. Perdón, teacher. Ajá. System. Me quedé. Words. Después de in the world. Uh, in the word sería period, y luego sería although English, although English. Although English. Sí, no le escuché, que se me traba mucho el internet ahorita. Sí, así si estoy escuchando la que está algo ahí robótico, entonces. Ahorita le repito, sí. although English. Although English doesn't have doesn't have the largest population the largest population the larger Dijo, the, la, largers. Uh -huh. the largest population. Population. The largest population, population. of native speakers. Of native speakers. of native speakers, comma. It's one, it's one, it's one of the most, of most, most, of the most mm -hmm. of the most common languages. Common languages. Common, common languages. Mm -hmm. Common languages spoken. It's spoken. Mm -hmm. Spoken. Spoken, comma. And there's and there's and there's a significant significant or significant a significant okay. a significant number mm -hmm. number. number of people, people. Mm -hmm. number of people 
who speak who speak who speak english english as a second language as a second language as a second language period Ok, hasta ahí, ¿verdad? Y ahora les voy a leer todo el párrafo para que vean cómo va. Dice, Across the globe, there are more than 7,000 recognized languages spoken, according to the Washington Post, but about 12 languages, including English, comprise the majority of speech and writing in the world. Although English doesn't have the largest population of native speakers, it is one of the most common languages spoken. And there's a significant number of people who speak English as a second language. Okay. Ahora, si están listos, les voy a presentar y vamos a ir viendo, vamos a ir haciéndole un circulito ahí las palabras que estén malas. ¿no? Uh, y pues, bueno, después les digo lo que vamos a hacer. So, that is it. Les voy a poner en grande para que lo vean. Y les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan correr. Yo les recomiendo de que pongan en un listado abajo la, lo malo como ustedes lo escucharon. Y lo bueno como tuvo que haber sido. Les doy unos minutos para que lo chequen.
Ok, terminamos. La pregunta es aquí, a ver, ¿quiénes tuvieron tres errores o menos? Mm, I have two. Ok, very good, that's very nice. Because I wrote according with an C. Ah, ok. La C. Eh, y eran dos. And majority, because I write it with J, with Y. With Y, ok. And it was J. Ok. That's all. Igual, ¿verdad? No importa cuántos errores tuvimos, lo importante aquí es eh, corregir en primer lugar, ¿verdad? Las palabras que tuvimos palas casi siempre son palabras que no conocemos o que conocemos, pero no sabemos cómo se pronuncian. Un ejemplo es writing. No es lo mismo decir writing como está ahí, ¿verdad? Writing in the word que written. Que es una de las palabras que aprendimos en este módulo. Written es pasado participio, ¿verdad? Writing es con ing. Y no podemos confundir una con la otra. Por eso hay palabras que tienen un, una pronunciación diferente o rara. Porque lo más probable es que se parezca a otra palabra. Y esa otra palabra se pronuncia de una manera diferente también. Entonces, eso sucede mucho. Que las palabras se podrían parecer a otras, pero tienen un, una pronunciación diferente. Igual hay palabras que tienen una pronunciación parecida o casi idéntica pero no son muchas tampoco, ¿verdad? Eh, y, bueno, lo que yo les aconsejo es que vean esas palabras, que las aprendan con las que nos equivocamos y que las uh, traten de utilizar en una oración o algo por el estilo. Eh, podemos ver algunas palabras aquí de, de vocabulario, como across. ¿Qué es across? Como cruzar. Cruzar. Alrededor del mundo. Ah, aquí Del podría globo. ser algo así como alrededor. Ajá, es cruzando el globo, ¿verdad? Cruzando el mundo. Algo así, ¿verdad? Eh, there are more than 7,000. Ese, igual no sé si lo pusieron en letra o número. Eh, recognize. ¿Qué era recognize? Reconocer. Reconocer. Recono reconocidos en este caso, ah, pasivo. Language is spoken. ¿Qué Creo era que dice... Spoken? En los números los puse así en letras. Ah, that's fine. No hay problema. Ok. Entonces, uh, y luego dice uh, spoken. ¿Qué era spoken? Hablado. 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 Muy bien, pasado al participio, ¿verdad? Luego dice according. ¿Qué era according? De acuerdo. De acuerdo. Luego dice um, comprise. ¿Qué es comprise? Que comprise es comprende, pero no de entender, sino que comprende de comprimir. Está con, eh, lleva dentro de sí algo. Como abarcar. Algo así, muy bien. Comprise. Speech. ¿Qué es speech? Como lo que se habla, eh, como Muy discursos. Bien. Hablar, ¿verdad? Ajá, y a veces significa discurso, de hecho, speech. Ok, uh, luego dice although, ¿se acuerdan que era although? Siempre se me olvida. Ok. Aunque. Lo confundo. Aunque, Yo de otra forma lo puse. Ah, ok. Hay que ver ahí la, la escritura, ¿verdad? Y la pronunciación. Uh -huh. es, es Yo, lo confundí. Uh -huh. Yo lo confundí con also, porque me ah, estaba okay. trabando el inter. Sí, también eso a veces causa problemas. Uh, but anyways, now you can see the word there. A ver, population. Está fácil. ¿Qué es population? La población. Población, very good. ¿Y qué es un native speaker? La gente que habla nativo. Very good. Uh, 
así como nosotros, nuestro uh, nativo es el español, ¿verdad? La gente que nace, ¿verdad? Y ya desde nacimiento van aprendiendo el idioma. So, es un native speaker. Uh, let's see. No hay más, pero lo que dice también está interesante, ¿verdad? A ver, traduzcámoslo. Casi no traducimos, pero ahora sí lo vamos a hacer. ¿Qué diría entonces en el párrafo? Que alrededor del globo hay más de 7000 lenguajes hablados o reconocidos. Okay. De acuerdo al Washington Post. Eh, pero alrededor de 12 lenguajes incluyen inglés. Comprendiendo la mayoría de... ¿De qué sería ahí? Como de lo que se habla, de lo, de lo hablado. Uh, sería de... Y, y, lo podemos traducir como... Quiere. De los lenguajes hablados y escritos del mundo. O del lenguaje hablado y escrito uh -huh. del mundo. Ajá. Aunque el inglés no tiene la población más larga, más grande de los, de los nativos. De los, de los nativos hablantes. De los hablantes nativos, ajá. Eso. Es uno de los lenguajes común, más comúnmente hablados. Okay. Y hay un número de gente significativo que, que habla inglés como una segunda lengua. Very good. Exactamente eso dice, ¿verdad? Que hay muchos lenguajes, pero inglés es uno de los más comunes y que abarca uno de los 12 lenguajes más grandes. So, that is it. Do you have any question? Preguntas con alguna palabra, pronunciación. No, por mí no. No, no question, ok. Nobody else has another question, I guess. So, very good, perfect. Entonces, esta actividad fue un poquito diferente, ¿verdad? Uh, it was a very good activity. Y nos permite ir desarrollando también uh, las habilidades de una manera diferente, ¿verdad? Um, very good. Entonces, ¿hay alguna pregunta o duda con todo lo que hemos visto? Hoy terminamos el libro. Recordemos, en primer lugar, que la plataforma debe terminarse mañana, ¿verdad? Ya no hay más tiempo, se acabó la cura, entonces hay que terminarla mañana. Eh, antes de la clase es mucho mejor, porque si, si hay preguntas o dudas las podemos revisar, ¿ok? Eh, también la encuesta de satisfacción del INSAFORP. Recordemos que esa, si ya le llegó, no hay que hacerla, la vamos a hacer mañana. Eso es muy, muy importante, porque un error en esa encuesta eh, causa a veces muchos problemas. Y de último, pues recordarles que tenemos la actividad en la que vamos a traer algo y describirlo en la clase, ¿verdad? Bring and tell. Traer y describir algo, lo que sea, ¿verdad? Algo significativo para ustedes. In English, of course. Uh, questions, my friends. No pi. Ok. Entonces vamos a ir chequeando el attendance. ¿verdad? Mañana es último día de clase del módulo. Very good. And let's see. Says Abel Edenilson Salazar Melara. Abigail Elizabeth Flores Hernández. Question. Good. Carlos Humberto Estrada Escobar. Present teacher. Good. Elia Janira Canizale Blanco. Francisco Ernesto Acuña Rivera. Gabriel Esaú Medara Rosales. Gisela Beatriz Hernández Morales. Joana Saraí Maldonado González. Carla Daniela Morina Cruz. Present. Good. Carla Ivania Anaya Ancheta. Present teacher. Good. Carla Lorena Mendoza Guevara. Present. Good. 
Kevin Ramiro Vázquez Pineda. Laura Guadalupe Fuentes de Meléndez. Marilyn Alejandra Grande Pérez. Mario Ernesto López Ramírez. Mirna Janet Ángel de Castro. Present teacher. Good. Roberto Emilio González Cruz. Santos Cristina Cerrito de Ruiz. Present teacher. Good. Saúl Adalberto Cornejo Valdés. Present. Good. Jocelyn Stephanie Roldán Castaneda. Ok, el one one de ahora es para Saúl Alberto y pues los demás. See you tomorrow. Have a good night. Mañana terminamos clase. Después hay una pequeña vacación. Y luego volvemos. Ok, so. Good night, teacher. Have a good, good night. Day. Good night. Good night, teacher. Good night. Hello, Saúl. Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nice. Bueno, los one on ones que tenemos, estos, me imagino que tienen alguna experiencia en esto, ¿verdad? Entonces, uh, la primera pregunta que tengo para ustedes, ¿cómo siente que va? ¿Siente que va aprendiendo, que va avanzando? Eh, sí, eh, bueno, generalmente las algunas palabras ya, ya las de asociar, lo que me cuesta a mí siempre y es lo que es, creo que se nota es lo, bueno, eh, conjugar las palabras y, y pronunciar algunas palabras específicas, incluso traducir algunas, pero muy bien. Bueno, yo siento que, que estoy entendiendo más algunas palabras. Que Perfecto, excelente. Sí, la verdad es que eh, yo a veces analizo ahí, ¿verdad? Y eh, sí, eh, ha avanzado, pues, de lo que tenemos, así como empezó, pues, ahora ya pronuncia mejor, habla un poco más corrido, eso es muy bueno. Entonces, si sigue viniendo las clases, si sigue practicando, definitivamente vamos a llegar. Eh, la siguiente pregunta es, ¿tiene usted alguna pregunta en algún tema, alguna cosa que, que quiere que le vuelva a explicar o, no sé, algo que ha quedado duda de alguna cosa? Actualmente no solamente tengo un problema con, con una con un, una digamos, en la plataforma, pero es una palabra que no, o sea, una, una que no la puedo conjugar en lo que puedo hacer. Ah, ok. ¿En qué ejercicio es? Sí, le doy tiempo, métase y me, me avisa para revisarlo. En la unidad 3, en la tarea 12, la número 5. Ok, unidad 3, ahorita veo. Ok, y tarea 12. En la número 5, dice. Por ejemplo, yo la, yo la estoy conjugando como el secretary Dave makes... Making a no copies of the, of the report, pero no me la hace. Mm, sí, 
La verdad es que no estaría correcta. Sí, se la voy a mostrar para que vea cómo queda ahorita la que voy a hacer. Este como es presente perfecto. Eh, sería the secretary has, porque es ella, ¿verdad? Es tercera persona. Y ese sería el verbo en pasado participio. Has made. Y a lo demás es lo mismo, ¿verdad? Enough copies of the report. Y el punto. No se nos puede olvidar. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o duda? Perdón. Ah, tiene otra. Dígame cuál. Sería la tarea de la unidad 4, la tarea número 17. 17, vamos a ver. Sería. Ah, ok. ¿En cuál número? La ah, número 3. La 3, ok. Vamos a ver. Vale, ahí sería It Cool Rain. Sin ese ni nada, por decir. Cool ah. Rain. Porque cuando usamos cool, cuando usamos cualquier modal, eh, los verbos ya no tienen eso de tercera persona ni nada por el estilo. Okay. ¿Tiene alguna otra pregunta, Hugo? No. Perfecto. Entonces, sí hemos avanzado, me gusta eso y pues hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir viendo las clases y pues cualquier cosa estamos a la orden. Uh, see you tomorrow. Have a good night and rest very well. Thank you. Bye-bye.